വീണ്ടും മല്ലി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മല്ലി ടിപ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നന്ന എല്ലാ ഫീഡ്ബാക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് മല്ലി ടിപ്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പിലെത്തുവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാചക വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച പൊറോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ പൊറോട്ടയ്ക്കും നല്ലൊരു ബീഫ് കറി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ലോകത്തിന് നാനാഫാമുള്ള മലയാളി സമൂഹത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാം മാക്സിമം ഹാഫ് അവർ ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് വരെ മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ബീഫ് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കിലോ ബീഫ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് കിലോ ബീഫ് വേണം ഉള്ളി ഇവിടെ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ബീഫ് കറി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വലിയുള്ളിയാണ് ചുവന്ന വലിയുള്ളി അഞ്ചണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ പ്രധാനമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി എരി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സാധാരണ ചില്ലി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ ഒരു സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് അതുപോലെ പ്രധാനമായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇതാണ് പ്രധാനമായ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കടുകിട്ട് കടുക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് കടുക് മൂത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറ്റിമുളക് ഇടുക നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലിയോ വറ്റിമുളകോ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പം രണ്ടിനും രണ്ടിനും അതായത് ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വറ്റിൽമുളകാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വറ്റിൽമുളക് ഇട്ടത് വറ്റിൽമുളക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക അപ്പം ഇപ്പം ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് മൂക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കിക്കാൻ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഓണിയൻ ചേർക്കാറുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ വറ്റിമുളക് നമ്മൾ ചേർത്തു വറ്റിമുളക് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് കടുക് നന്നായിട്ട് അത് പൊട്ടിയോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ നോക്കണം ആ എണ്ണക്കകത്ത് കിടന്ന് കടുക് നല്ലവണ്ണം മൂത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വറ്റിമുളക് ഇടാവുള്ളൂ കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ കടുകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നല്ല വറ്റൽമുളക് ഇത് എരിയില്ലാത്ത വറ്റൽമുളകാണ് വറ്റൽമുളക് നല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ വറ്റൽമുളക് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നന്നായിട്ട് ഏകദേശം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അത് അരിഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഏകദേശം പല രീതിയിൽ അരിയും ബീഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇഞ്ചി ഒരു ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നവണ്ണം നല്ലവണ്ണം അത് നമുക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ സാധിക്കും അത് നല്ലവണ്ണം ടേസ്റ്റ് അത് നല്ലവണ്ണം ഫ്ലേവർ തരും അപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറാകുന്ന വരെ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പൊറോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ എത്തും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ലെയറോടുകൂടി എങ്ങനെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം പൊറോട്ടയും ബീഫ് കറിയും കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും പൊറോട്ടയും ബീഫ് കറിയും കഴിക്കാത്ത കേരളീയരായ നോൺ വീറ്റേറിയും കഴിക്കാത്ത ആരുമില്ലെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നന്നായിട്ട് മൂക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് വെളിയിൽ വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ
അരിഞ്ഞ സവാള ഇടുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സവാള ഇടുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ സവാളയെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒന്നാമത് അല്പം സവാളയിലേക്ക് അല്പം സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് നോക്കും അപ്പം അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സവാള മൂപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അല്പം സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സോൾട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടത് പെട്ടെന്ന് നോക്കും അപ്പം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൂപ്പിൽ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും അത് നന്നായിട്ട് മുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളകി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു ബീഫ് കറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ചെമ്പിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓണിയൻ ഏകദേശം അതിൻ്റെ മൂപ്പിലെത്തി അപ്പം ഓണിയൻ നല്ല സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി സോറി ചുവന്നുള്ളി ചുവന്ന സവാള നാടൻ ഭാഷ ചുവന്ന സവാള അത് ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ നാടൻ സവാള ആ ഒരു നല്ല തിളച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്ര ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഇടുവാണ് നന്നായിട്ട് ഇളകി കൊടുക്കുക അപ്പം സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നത് വഴന്ന് കിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ സോൾട്ട് ഇടുന്നത് പെട്ടെന്ന് വഴന്നത് നല്ലതല്ലെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പം സോൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബീഫ് ഓൾറെഡി അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം സ്മോൾ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ബീഫ് അരിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ അറിയാമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മാറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇന്ന് ഈ ഒരു ബീഫ് കറി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫ് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ ബീഫ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ബിസ് ഒരു ബിസിൽ എടുത്തിട്ടൊക്കെ രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിൽ അടിക്കത്തെ രീതിയിൽ അത് കുക്ക് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇത് ഈ ബീഫ് കറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ബീഫ് കറി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നു നമ്മളെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലൊരു ബീഫാണ് ബീഫ് കറിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ബീഫ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഇട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിച്ച് കയറി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫ് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് യു കെ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബീഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ബീഫിൻ്റെ അത്രയും ടെൻഡറായിട്ടുള്ള ബീഫല്ല ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ഒരു വളരെ സോഫ്റ്റീഷ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബീഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളമുണ്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ഓണിയൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓണി നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗണിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മസാല ഇടുക പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മഞ്ഞളിടണം മഞ്ഞളിട്ട് ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം അല്പം രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും അതുപോലെ മൂന്ന് സ്പൂൺ കൊറിയണ്ടറിൽ കൊറിയണ്ടർ പൊടിച്ച നല്ലവണ്ണം വറുത്ത് ഉണങ്ങി പൊടിച്ച നമ്മുടെ കാശ് കൊറിയണ്ടർ മല്ലി മല്ലിയുടെ മല്ലി മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് ആ മസാല ഒന്ന് ഒന്ന് മൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പീസിലടിച്ച് പ്രഷർ കുക്കർ ഒരു പീസിലടിച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പം ബീഫ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം
സോറി ആ ബീഫിലേക്ക് മസാല പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് കയറും അപ്പോൾ അത് നല്ലവണ്ണം ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ബീഫ് കറിക്ക് നൽകും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ബീഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ പഴയ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കടുക് പൊട്ടി ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതിഭാസം നമ്മുടെ കാലങ്ങളിലുണ്ട് പഴയ കാലങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ കടുക് പൊട്ടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം വീണ്ടും അത് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പരമായിട്ട് നമ്മൾ ആ തിളച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഈ ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീഫിലേക്ക് ആ മസാലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കയറും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മസാല ഇട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നല്ലവണ്ണം ഓണിയൻ ഇങ്ങനെ അത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഏകദേശം അത് ബ്രൗണിഷ് കളറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പക്ഷേ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഒരിക്കലും ഇതൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കല് നമ്മളൊരു ബോറ് അടിപ്പിക്കുന്നൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കില്ല കാരണം അത് അങ്ങനെ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീഫൊക്കെ അപ്പം അവരുടെ ഓരോ സ്റ്റേജും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്പം ലെങ്തി ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തേഴ് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിൾ വീഡിയോ ആക്കാം പക്ഷേ ഓരോ സ്റ്റേജും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ലെങ്തി വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത പൊറോട്ടയുടെ വീഡിയോ ഏശം ഒന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ ഭയങ്കര ദൈർഘ്യമേറിയ വീഡിയോ അത് പൊറോട്ട ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജായിട്ടാണ് മൂന്ന് മെതേഡ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വീഡിയോയും ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ അത് പല സ്റ്റേജ് അതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഓണിയൻ ആ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറിലേക്ക് എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് അത് മസാല ഇടേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല അപ്പം ഏത് സമയത്താണ് മസാല ഇടണമെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പം അത് ഏകദേശം ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെമ്പു പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇളക്കി കുടുകയും നല്ലവണ്ണം എണ്ണ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ കിടക്കുകയും വേണം ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ മഞ്ഞളിടാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് നല്ലവണ്ണം ഈ മഞ്ഞളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെഡിമെയ്ഡ് അല്ല നാട്ടിൽ പൊടിച്ച് ഉണങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്ത മഞ്ഞളുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തോ എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാടൻ നാട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത മഞ്ഞളും കാശ്മീരി ചില്ലിയും മല്ലിയും പൊടിയും ഒക്കെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഒന്നും നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഇവൻ ഗരം മസാല പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഗരം മസാലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി നമ്മൾ ചേർക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് മിനിമം രണ്ട് സ്പൂൺ തൊട്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ആയാലും രണ്ടര സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെ കാശ്മീരി ചില്ലി നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം കളർ കിട്ടും എരി കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ നന്നായിട്ട് കളർ കിട്ടും അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാതെ വളരെ കുറച്ച് ഇച്ചിരി തീ കുറച്ച് ഈ സമയത്ത് ഇടണം കാരണം മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ബേണായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ മിതുവായ തീ തീയിൽ പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മല്ലി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തീ കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പുക പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മൂക്കിനൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് ഈ മസാല സ്പൈസസ് മൂക്കിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ തുമ്പുന്ന സുഖമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്പം തീ കുറച്ച് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂട് കൂട്ടി വെക്കണം കാരണം എന്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബീഫിലേക്ക് ആ മസാല അത് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഈ മസാല ഒന്ന് 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 മൂക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതൊന്ന് കാത്തിരിക്കുക കാരണം ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് ആ മസാല ഒന്ന് മൂക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആ അത് ആ സ്പൈസസ് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് നല്ല ഒരു 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 മൃദുവായി കിട്ടും അപ്പോൾ അല്പം
ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നമ്മുടെ നാടൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കുഴപ്പമില്ല വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ചെയ്താലും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒലിവ് ഓയിൽ കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാടൻ വെജിറ്റ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചെയ്താലും നല്ലതാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ കാണുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് എണ്ണ അതിൽ ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ മസാല ഒന്നും മൂക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂക്ക് കരിയാൻ പാടില്ല മസാല നന്നായിട്ട് മൂക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക മൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് ആ മസാല മണം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൂക്ക് മൂക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ബീഫ് കറി ബീഫ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒറ്റ പീസിലടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുക ഒറ്റ പ്രഷർ ആ പ്രഷറിൽ ബീഫെല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ കണ്ടാൽ ബീഫ് ഒറ്റ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് അതിലേക്ക് ഒഴുക്കുക നല്ല തീപ്പെന്ന് കൂട്ടിവെക്കുക നല്ലതാണ് അപ്പം ആ തീയിലേക്ക് ആ ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയിലേക്ക് ബീഫ് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ആ മസാല എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് പിടിക്കാം അപ്പം ഈ മസാല കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ല സോറി ഈ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അല്പം മഞ്ഞളിട്ട് മാത്രമേ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം സോൾട്ട് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സോൾട്ട് ഇടുക സോൾട്ട് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുട്ടികൾ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പം ബീഫ് നന്നായിട്ട് നല്ല ചൂടിൽ നല്ല മാക്സിമം ചൂടിൽ നന്നായിട്ട് അതങ്ങോട്ട് തിളക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ അനുവദിക്കുക അപ്പം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മസാലയൊക്കെ ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടി പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി ആവശ്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പൊറോട്ടയ്ക്ക് ബീഫ് കറി ആവശ്യമാണ് ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പം പൊറോട്ട നമ്മൾ പൊറോട്ടയിലേക്ക് ഒഴുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുതുന്ന അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം ആ മസാലയെല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു കറിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വഴറ്റിയല്ല എടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി രൂപത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകണം ആ ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം നന്നായിട്ട് ബീഫ് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുക തിളച്ചതിന് ശേഷം വെന്ത് പരുവമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്ലോ ഫയറിൽ വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ടോപ്പിൽ ഒന്ന് അടി ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം എണ്ണ പതുക്കെ അത് ടോപ്പിൽ അടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം അത് ഓൾറെഡി ബീഫെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തതാണ് അപ്പം ഒന്ന് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആകാൻ വേണ്ടി ടൈം അനുവദിച്ചാൽ മതി അപ്പം ആ സെറ്റിലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് ബീഫ് വിളമ്പാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത് കുക്ക് ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് വിളമ്പാൻ സാധിക്കും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം മസാല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറവുണ്ടെങ്കിലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഗരം മസാലയൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിക്കൊള്ളും കറിവേപ്പില ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കൊറിയൻഡർ ലീവ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത കൊറിയൻഡർ ലീവ്സ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൊറിയൻഡർ ലീവ്സ് ചേർത്ത കറിവേപ്പില ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ കൊറിയൻഡർ ലീഫാണ് അൽപ്പ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ മറ്റു വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങളാണ് എപ്പോഴും അനേകം വീഡിയോസ് ബീഫ് കറിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് ഓൺലൈനിൽ കാണാം പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബീഫ് കറിയും ട്രൈ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാം മാക്സിമം നമ്മളിതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അരമണിക്കൂറാണ്
അപ്പം വളരെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് മുമ്പിൽ കാണുന്ന മസാലകളൊക്കെ ഇട്ടാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാം മല്ലു ടിപ്സിൻ്റെ മറ്റ് വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം മല്ലു ടിപ്സ് റെസിപ്പി മാത്രമല്ല മല്ലു ടിപ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ എല്ലാത്തരം ടിപ്സ് ഉണ്ട് കോവിഡിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മല്ലു ടിപ്സ് വീഡിയോസ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതലുള്ള വീഡിയോസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഏകദേശം യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ട് ഏകദേശം പതി പതിനേഴ് സോറി പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഏഴിലാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ അധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷം വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എപ്പോഴും മറ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രചോദനമാണ് അതുപോലെ മല്ലു ടിപ്സിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക പല വീഡിയോസും നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ മല്ലു ടിപ്സ് എപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുക്ക് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സ്വന്തം റെസിപ്പീസാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറി വന്ന സ്വന്തം റെസിപ്പീസാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പം ബീഫ് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തു എണ്ണ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ ആ എണ്ണയൊക്കെ എണ്ണയും പിന്നെ ഈ ബീഫിന് നല്ലോണം നെയ്യുള്ള ബീഫായിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം ഓരോ ലെയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് മുകളിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ബീഫ് ആ പൊറോട്ടയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊറോട്ടയും ബീഫ് കറിയും വാട്ടെ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയുടെ മാണം നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾ വരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നിടം വരെയും സന്ദീപ് വരെയും വണക്കം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്